হ্যালো বন্ধুরা আমরা সকলেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করি কিন্তু এই মোবাইল ফোন কিভাবে কাজ করে আমরা কেউই জানি না তাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে মোবাইলের যোগাযোগ এবং সেলুলার নেটওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করব হ্যালো বন্ধুরা আপনারা দেখছেন লার্নিং টোয়েন্টি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আশা করি ভালো লাগবে সেলুলার নেটওয়ার্ক দুটি চলনশীল ডিভাইস অথবা একটি চলনশীল ও অন্যটি স্থির ডিভাইসের মধ্যে ডেটা এবং তথ্য আদান প্রদান করার লক্ষ্যে ডিজাইনকৃত সিস্টেমকে মোবাইল টেলিফোন সিস্টেম বলে চলনশীল ডিভাইসকে মোবাইল স্টেশন বা মোবাইল ইউনিট বা মোবাইল সেট এবং স্থির ডিভাইসকে ল্যান্ড ইউনিট বলে মোবাইল সেবা প্রদানকারী বা সার্ভিস প্রোভাইডার তার আওতাধীন এলাকাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে একটি সেল বলে সেল সরভুজাকার বর্গাকার বৃত্তাকার বা অন্য কোনো অনিয়মিত আকারের হতে পারে যদিও সরভুজাকারেই প্রথাগত বা প্রচলিত এই সেল থেকেই সেলুলার ফোন নামে মোবাইল ফোনের আরেকটি নামকরণ করা হয়েছে একটি অ্যান্টেনা এবং একটি ছোট অফিস নিয়ে একটি সেল গঠিত হয় অ্যান্টেনা সহ ছোট অফিসকে বলা হয় বেস স্টেশন প্রতিটি বেস স্টেশন কন্ট্রোল করা হয় মোবাইল সুইচিং সেন্টার দ্বারা যেখান থেকে কল সংযোগ কল ইনফরমেশন রেকর্ডিং বিলিং সিস্টেম কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয় সেলুলার নেটওয়ার্কে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় সেল সিগনাল এনকোডিং এনকোডিং পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ট্রান্সমিটার থেকে প্রেরিত সিগনালসমূহকে পৃথক করার প্রক্রিয়াকে সেল সিগনাল এনকোডিং বলে বিভিন্ন ট্রান্সমিটার থেকে প্রেরিত সিগনালসমূহকে পৃথক করতে এফডিএমএ অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস এবং সিডিএমএ অর্থাৎ কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় মাল্টিপ্লেক্সিং এর অন্যান্য পদ্ধতিতে যেমন পিডিএমএ অর্থাৎ পোলারাইজেশন ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস এবং টিডিএমএ অর্থাৎ টাইম ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস এক সেল থেকে অন্য সেলে সিগনাল আলাদা করা যায় না তথাপি একক সেলের কাভারেজ অঞ্চলের মধ্যে বহু সংখ্যক চ্যানেল প্রদান করতে টিডিএমএকে বিভিন্ন সিস্টেমে এফডিএমএ বা সিডিএমএ এর সাথে সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করা হয় মোবাইল বা সেলুলার টেলিফোন ইউনিটে মূল তিনটি অংশ রয়েছে যথা একটি কন্ট্রোল ইউনিট একটি ট্রান্সিভার একটি অ্যান্টেনা সিস্টেম এই তিনটি মূল উপাদান ছাড়াও মোবাইল ফোনে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকে যথা একটি ব্যাটারি যা ফোনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করে একটি ইনপুট মেকানিজম যা ফোন সিস্টেমের সাথে মিথস্ক্রিয়া বা যোগাযোগ করতে ব্যবহারকারীদের সহায়তা করে সবচেয়ে সাধারণ ইনপুট মেকানিজম হচ্ছে কিপ্যাড তবে কিছু স্মার্টফোনে টাচ স্ক্রিন রয়েছে ব্যবহারকারীকে জিএসএম মোবাইল ফোনের সার্ভিস প্রোভাইডার একটি সিম অর্থাৎ সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল কার্ড সরবরাহ করে সিডিএমএ ডিভাইসে একই ধরনের কার্ড রয়েছে যাকে আর ইউআইএম অর্থাৎ রিমোভাল ইউজার আইডেন্টিটি মডিউল বলা হয় স্বতন্ত্র জিএসএম ডাব্লু সিডিএমএ আইডিএন এবং কিছু স্যাটেলাইট ফোন ডিভাইস আইএমইআই অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি নম্বর দ্বারা এককভাবে চিহ্নিত করা থাকে মোবাইল বা সেলুলার ফোন প্রযুক্তির প্রকারভেদ বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল ফোন প্রযুক্তিকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা জিএসএম প্রযুক্তি এবং সিডিএমএ প্রযুক্তি জিএসএম প্রযুক্তি বা গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন জিএসএম হচ্ছে এফডিএমএ এবং টিডিএমএ এর সম্মিলিত একটি চ্যানেল অ্যাক্সেস পদ্ধতি জিএসএম এর প্রাথমিক সার্ভিসের লক্ষ্য হচ্ছে উঁচু মানের ডিজিটাল ভয়েস ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করা তাছাড়া জিএসএম এর একটি অন্যতম জনপ্রিয় সার্ভিস এর নাম এস এম এস বা শর্ট মেসেজ সার্ভিস মেসেজ ট্রান্সফার সার্ভিসে সর্বোচ্চ একশো ষাটটি অক্ষর ব্যবহার করা যায় সম্প্রতি আমাদের দেশে এম এম এস বা মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সার্ভিস চালু হয়েছে এম এম এস দ্বারা ছবি বা ইমেজ পাঠানো যায় বাংলাদেশের গ্রামীণ ফোন বাংলালিঙ্ক টেলিটক ও এয়ারটেল জিএসএম প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিএসএম এর কিছু সুবিধা বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মোবাইল নেটওয়ার্ক যা দুশো আঠারোটি দেশে ব্যবহৃত হয় কাজেই আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা বেশি পাওয়া যেতে পারে অধিক দক্ষ এবং কার্যকর ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি হোপিং সুবিধা কম ফ্রিকুয়েন্সিতে অসুবিধা হলে ফ্রিকুয়েন্সি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায় ভবনের ভিতরে সিগনালের অবনতি অপেক্ষাকৃত কম হয় উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন অবিচ্ছিন্ন ট্রান্সমিশন সুবিধা পাওয়া যায় জিপিআরএস ও ইডিজিই সুবিধা প্রদান করে 
নিরাপদ ডেটা এনক্রিপশন ও উচ্চমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সারা বিশ্বে গ্রাহকদের এক বিরাট অংশ জিএসএম ব্যবহারকারী বিধায় হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক সরবরাহকারী এবং প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের জন্য বৈশ্বিকভাবে অপেক্ষাকৃত ভালো নেটওয়ার্ক ও সেবা পাওয়া যায় সিম সহজলভ্যতার কারণে ব্যবহারকারীগণ ইচ্ছামতো নেটওয়ার্ক এবং হ্যান্ডসেট বা মোবাইল সেট পরিবর্তন করতে পারেন তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল টেকনোলজির উপযোগী করে ডিজাইন করা জিএসএমের অসুবিধা কিছু ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র বিশেষত অডিও এম্প্লিফায়ারে হস্তক্ষেপ করে ইন্টারফারেন্স তৈরি করে অংশগ্রহণকারী নির্দিষ্ট কিছু শিল্প উদ্যোক্তার মাঝে মধ্যেই মেধা সম্পদ সীমাবদ্ধ যা নতুন অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করছে এবং ফোন প্রস্তুতকারীদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করে তুলেছে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা কারণে জিএসএম এ একশো বিশ কিলোমিটারের মধ্যে সর্বোচ্চ সেল সাইট নির্দিষ্ট করা থাকে বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলক বেশি হয় সিডিএমএ বা কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস কোয়ালকম আবিষ্কৃত সিডিএমএ একটি অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ওয়ারলেস প্রযুক্তি উনিশশো সালে এই প্রযুক্তি সারা বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে সিডিএমএ যে পদ্ধতিতে ডেটা আদান প্রদান করে তাকে স্প্রেড এক্সপেক্ট্রাম বলে এই প্রযুক্তিতে প্রতিটি কল বা ডেটা পাঠানো হয় ইউনিক কোডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে এই পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীকে একটি কোড দেওয়া হয় এই কোড শুধুমাত্র রিসিভার প্রান্তে পুনরুদ্ধার সম্ভব রিসিভার প্রান্তে অন্য যে কোনো কোড নয়েজ হিসেবে বিবেচিত হয় সিডিএমের জন্য আই এস এ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা হয় বাংলাদেশে সিটি সেল সিডিএমএ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে সিডিএমএ এর সুবিধাসমূহ ট্রান্সমিশন পাওয়ার খুবই কম তাই কথা বলার সময় রেডিয়েশন কম হয় যেহেতু সিডিএমএ সিস্টেমে কম পাওয়ার দরকার হয় সেহেতু ব্যাটারি আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলা যায় যা পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাই একে গ্রিন ফোন বহ বলা হয় অ্যাডভান্সড সফট সুইচিং বা সফট সুইচিং টেকনোলজি ব্যবহৃত হয় অপেক্ষাকৃত ভালো কলমান নয়েস প্রায় নেই বললেই চলে ব্যাপক নয়েসের ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত ভালো কলমান পাওয়া যায় সিডিএমএ অপেক্ষাকৃত কম ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে একই ব্যান্ডউইথে সিডিএমএ সিস্টেম জিএসএম সিস্টেম অপেক্ষা চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি ধারণক্ষম সিডিএমএ এর অসুবিধাসমূহ আন্তর্জাতিক রোমিং অসুবিধা অপ্রতুল যে কোনো ধরনের মোবাইল সেট ব্যবহার করা যায় না ব্যবহারকারী বাড়ার সাথে সাথে ট্রান্সমিশনের গুণগত মান হ্রাস পায় বন্ধুরা আশা করি মোবাইল নেটওয়ার্কের যোগাযোগ সম্পর্কে আমি আপনাদের বুঝাতে পেরেছি যদি না বুঝে থাকেন তাহলে ভিডিওটি আরও কয়েকবার মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন বন্ধুরা আমি আপনাদের আরেকটি ইনফরমেশন দিচ্ছি তা হলো আপনারা আজকের এই ভিডিও থেকে বিসিএস সহ যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পাবেন আর এমপি থ্রি পাবলিকেশন এর ইজি কম্পিউটারের সেলুলার ডাটা নেটওয়ার্ক অধ্যায়টি পরে ভিডিওটি এয়ারফোন দিয়ে শুনবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি কি বলেছি ভিডিওতে বন্ধুরা ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দেবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দেন ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মতামত আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অবশ্যই বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন